രാവിലെ കർത്താവിന്റെ വചനം പങ്കിടുവാൻ കർത്താവിന്റെ ആസം കൃഷ്ണകുമാറിനെ സ്തോത്രം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിരം സകലത്തിലും ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസ്ഥനിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തന്നുവല്ലോ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ തുടർന്ന് സഹായിക്കും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്കായി ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാല് അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാല് അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖമോ അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവെ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അനുഗ്രഹീത വചനത്തിനായി സ്തോത്രം അനുഭവസ്ഥർ ആത്മാവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ തിരുവചനം ഇന്നേ ദിവസം ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാനും കേൾക്കാനും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ തിരുമുഖത്തേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചാടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദയതോ നീ കേൾക്കണമേ സ്വർഗത്തിലെ നല്ല പിതാവേ ആമേ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആ ദൈവവചനം വായിക്കുന്നു അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന്റെ വചനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ചില വേദ ഭാഗങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ നോക്കിയവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അനേകർ ദൈവ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ജയം പ്രാപിച്ചതായി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാം ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവ തിരുസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം അതിനുള്ള കഴിവ് ശേഷി നമുക്ക് നൽകട്ടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബലഹീനത നിമിത്തം മനസ്സിന്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാതെ പലപ്പോഴും ബലഹീനരായി അനേകർ അലഞ്ഞുഴലുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കട്ടകളുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന വിത്തുപോലെ ഞാനിത് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ സത്യത്തിൽ ഈ മാംസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് മാംസത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആഹാരമായാലും പാനീയമായാലും എന്ത് വീടാണെങ്കിലും വസ്ത്രമാണെങ്കിലും ഒക്കെ പുറം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ധാരാളം സമ്പത്തും സമയവും മനസ്സും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് വെറുതെ ചെലവാക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലോകമനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വേണ്ടും വണ്ണം അറിയാത്തവരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആത്മീക ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിവ് പ്രാപിച്ച മനുഷ്യർ പോലും വേണ്ടതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ മെനക്കെടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല പരിശീലിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ച ഒരു ഭാഗം പ്രാരംഭത്തിൽ ഒന്ന് പറയാൻ കർത്താവ് ശരണപ്പെടുകയാണ് നമുക്കറിയാം ശൂന്യങ്കാരത്തിൽ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് തന്റെ മകനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എലീഷ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകേണ്ടതിനു വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയമല്ലാത്ത സമയത്ത് നീ പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വേണ്ടതില്ല എന്ന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും വേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല വേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 
എടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് ഇദ്ദേഹത്തിനില്ല എന്ന് താൻ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പ്രഖ്യാ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് വേണ്ടതില്ല വേണ്ടത് പലതും ഉണ്ടെങ്കിലും വേണ്ടതില്ല ആർക്ക് ഈ മനുഷ്യന് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല വേണ്ടത് ഇല്ല മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായം എസ് കെ പ്രവചന പുസ്തകം മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് ചേർന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാടീചരമ്പുകൾ മാംസം തൊക്ക എന്നിവ പിടിക്ക പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്നു എങ്കിലും അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അതിലേക്ക് വരേണ്ടുന്ന അവിടെ വേണ്ടതായ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് കാരണമായ ജീവൻ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ശരീരം കൊണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ മനസ്സ് കൊണ്ടായി കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചിലർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചിലർ അവരുടെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആ അത് അത് വേണ്ടത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണോ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചേർത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവമക്കൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് ഇവിടെ നാം വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അവങ്കലേക്ക് നോക്കി അവർ പ്രകാശിതരായി അപ്പൊ നോക്കുക നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നാം അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അവയവം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാണ് ഇവിടെ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുറങ്ങണ്ണു കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു നോക്കുക അവങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല ഈ കണ്ണിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മനുഷ്യനെ പാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ സർപ്പം അവർക്ക് നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗവയുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതായ കാര്യം ആ കാര്യം കാണേണ്ടതിനു വേണ്ടി നാം വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അവിടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അവിടെ സർപ്പം വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് പാമ്പ സ്ത്രീയോട് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കയും നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മങ്ങളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകയും ചെയ്യും എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറയാണ് അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കയും എന്നിട്ട് ആറാമാക്കിയും അവിടെ കാണുന്നു ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും അടുത്തത് കാണ്മാൻ ഭംഗിയുള്ളതും അപ്പൊ തിന്മാൻ നല്ലതും കാണ്മാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന സ്ത്രീ കണ്ടു കാണേണ്ടത് കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്തത് കാണാതെ അത്രയും കാലം അവർ ജീവിച്ചെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാണ്ട് ജീവിച്ചെങ്കിലും ഈ പൈശാചിക വ്യാപാരത്തിന്റെ നിർബന്ധത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രലോഭനത്താൽ അതുവരെ അവരുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഫലം ആ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ വൃക്ഷഫലം അവരതുവരെ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് നോക്കണ്ട അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ആഹാരം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തോട്ടത്തിന്റെ തോട്ടത്തിനുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഭാഗം കഴിക്കാം എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ വൃക്ഷഫലം നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അല്ലെ കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ ഓരോ വൃക്ഷവും തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷവും ഹോവയായ ദൈവം നിലത്തു നിന്ന് മുളപ്പിച്ചപ്പോ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ കാണുക രണ്ടിന്റെ ഒൻപതിൽ കാണുന്ന കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ ഓരോ വൃക്ഷവും അപ്പോ ആ ഏതനിലുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലവും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാ മനോഹാരിത എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ 
നന്മത്തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ പ്രക്ഷോഭം ഇവര് അതിനത്ര പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുത്തില്ല കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ സർപ്പം പറയുകയാണ് ഈ വൃക്ഷഫലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കും സത്യത്തിൽ കണ്ണ് തുറന്നത് എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കാണേണ്ടതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാന് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ വിനിയോഗിക്കേണ്ട സമയം പലപ്പോഴും കണ്ണിനും കാതിനും വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷവും ഒരു സുഖവും ഒരു ആശ്വാസവും ഒക്കെ കിട്ടേണ്ടതിനു വേണ്ടിയും അതിന്റെ മുൻപിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ലാപ്ടോപ്പിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റിന്റെയും അതുപോലെ മൊബൈലിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സമയം വിനിയോഗിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കാണേണ്ടത് കാണാതെ നോക്കേണ്ടിടത്ത് നോക്കാതെ ആമേൻ നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യാത്ത നമുക്ക് ഗുണം വരുത്താത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവ ദൈവമക്കൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ആത്മീകനാകാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തി ഇനി എങ്ങനെ ആത്മീകനാകും കാരണം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ സമയം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അകത്ത് അടച്ചിട്ട് ആ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും ആ സമയം വേണ്ടും വണ്ണം വിനിയോഗിക്കാതെ ആത്മാവിനെ എന്താണ് ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കുവാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കാതെ മനക്കണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തെ കണ്ണിനെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ നാം ആയിപ്പോയെങ്കിൽ ഇനി എന്നാണ് നാം ശരിയാകുന്നത് ഇനി എന്നാണ് നാം ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കാനായി പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല ബലമുള്ളതുമായ ഓരോ വൃക്ഷവും തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷവും യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തൊന്നും മുളപ്പിച്ച് അപ്പൊ കാണാൻ എല്ലാം ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഭംഗിയില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല കർത്താവ് നോക്കരു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അനുസരണത്തോടെ ബന്ധത്തിലൊരു കാര്യം കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വച്ചതാണ് എന്നാൽ പിശാജ് അവിടെ കടന്നു വന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുളപ്പിച്ചപ്പോൾ ജനിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ ആകണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവരത് പറിച്ച് തിന്നു കണ്ണിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അല്പമായി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ ആ അത് ജയം പ്രാപിച്ച ചിലരെ കൊണ്ട് ലജ്ജിക്കാതെ അവര് അവരുടെ മുഖം അത് ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ അവര് പ്രകാശിതരായി തീർന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാൻ ഞാൻ കർത്താവശ്യമാണ് ഈ കണ്ണിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു മത്തായ സുവിശേഷം അതിന്റെ ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം പറയാണ് ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക് കണ്ണാകും കണ്ണ് ചൊവ്വുള്ളതെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശിതമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണ് അതുപോലെ കാത് ചെവി അതുപോലെ നാവ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ വലിയ പ്രത്യേകത ഈ കണ്ണും ചെവിയും അവനവനെ പാപത്തിൽ വീഴ്ത്തുന്നതാ അവനവന് മാത്രം അധികം ദോഷമൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അധികം ദോഷമൊന്നും വരുത്താൻ ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല കൂടുതലും ദോഷം വരുത്തുന്നത് അവരവർക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നാവിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് നാവിന്റെ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്ന അവനവനും ദോഷം വരുത്താൻ പറ്റും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷം വരുത്താൻ കഴിയും കണ്ണുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ദോഷം വരുത്താൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കാതുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് അധികം ദോഷം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അത് അവനവന് തന്നെ അവനത് അവനവർ അവരവർ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദോഷം മുഴുവൻ അവർക്ക് തന്നെ വരിക എന്നാൽ നാവ് ദൈവനം പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ അവയമെങ്കിലും അത് വലിയ കാട് കത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കും അവരവർക്ക് മാത്രമല്ല നാവ് കൊണ്ടുള്ള ദോഷം അവരവർക്ക് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷം വരുത്തുന്നതായ ഒരു അവയവമാണ് നാവ് എങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് കണ്ണ് ചൊവ്വുള്ളതെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവനും എന്തായിരിക്കും അത് പ്രകാശ എന്താ വായിച്ച ഇങ്ങനെയാണ് ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശിതമായിരിക്കും നാം വായിച്ച വേദഭാഗം എന്താണ് അവങ്കലേക്ക് നോക്കി അവർ പ്രകാശിതരായി അപ്പൊ നോക്കി അവർ പ്രകാശിതരായി അപ്പോ കണ്ണ് ചൊവ്വുള്ള കണ്ണാണെങ്
ഹാഗാറിന്റെ ഹാഗാർ തന്റെ പൈതലുമായിട്ട് അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ അവിടേക്ക് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അവരങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആഹാരവും വെള്ളവും ഒക്കെ തീർന്നു അങ്ങനെ തീർന്നു അബ്രഹാം ഒരിക്കലും ക്രൂരനായിട്ടല്ല പിന്നെയോ അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തോ ദൈവത്തിന്റെ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് ഈ സന്തതിയും അത് ഒരു വലിയ കൂട്ടമായിത്തീരും ഇവരിൽ നിന്ന് പ്രഭുക്കന്മാരൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കപ്പെടുമെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം അതെ തന്റെ സന്തതിയെ അതായത് തന്നിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിതനായ സന്തതിയെ പരിപാലിക്കുമെന്ന് അബ്രഹാമിന് നല്ല വിശ്വാസത്തോളം ഉണ്ട് ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും ഇത്തിരി അടയൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുവിട്ടത് എന്നാൽ അതൊന്നും അതിനൊന്നും പരിഭവം പറയാതെ അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം ദാസിയാണെങ്കിൽ പോലും സ്തോത്രം അബ്രഹാമ നീതിമാനായതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ താന് കേവലം ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും ഒരല്പം അടയും കൊടുത്താണ് പറഞ്ഞുവിട്ടത് പക്ഷേ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ആ വാഗ്ദത്തത്തിൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാം നമ്മുടെ ആത്മീക കണ്ണുകൊണ്ട് വിശ്വാസ കണ്ണുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം വെള്ളമൊക്കെ തീർന്നുപോയി അവസാനം ബാലന്റെ മരണം കാണണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു കുറുങ്കാട്ടിൽ ഒരു മരത്തിൻ ചുവട്ടിൽ അതെ തന്റെ മകനെ ആ ഈ അതെ ഹാഗാറ് ഇട്ടിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ബാലന്റെ മരണം കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് താനും കരയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ബാലനും നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ ഹാഗാറിന്റെ കണ്ണ് ദൈവം തുറന്നു അവിടെ ഉറവ് തുറന്നു എന്നല്ല ഹാഗാറിന്റെ കണ്ണ് ദൈവം തുറന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണൊന്ന് തുറന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടത് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത അതായത് നമ്മിൽ വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന തേജസ്സിനെ കുറിച്ച് നാം വിചാരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയും എന്നാൽ നാം അങ്ങനെ വിചാരിക്കാതെ നാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്നാൽ നമുക്കൊരു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിന് എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിന് എന്ന് അരുളി ചെയ്തതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലങ്ങിപ്പോകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് പക്ഷേ നാം കർത്താവിങ്കിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ആന്തരികമായ സമാധാനം ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാ മനസ്സിന്റെ ഒരു ബലഹീനതയാ അത് സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ് വെറുതെ സങ്കല്പിക്കുക നാളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തായിത്തീരുമെന്ന് വരെ വിചാരിച്ച് മനസ്സിനെ കലക്കുന്ന പല അനുഭവങ്ങൾ പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും എന്തായിത്തീരണമെന്ന് നാം വിശ്വാസമുള്ളവരായി തീരണം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ കലക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ പിന്നെ നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ നിറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം അമേൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുക ഹാഗാറിന്റെ കണ്ണ് ദൈവം തുറന്നു എന്ന് നാം വായിച്ചു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാരെ പടകുമായി കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി അപ്പോ അവരുടെ കൂടെ കർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് മലമുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടന്നു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവ് കടലിൽ കൂടെ നടന്ന് ഇവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതാ ഒരു ഭൂതം വരികയാണെന്ന് പറയുക അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭൂതം അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായ പത്രോസ് പറയാം നീ കർത്താവാകുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാനായിട്ട് നീ ഒന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു വരിക ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് താന് ആ ദൈവശബ്ദത്തിന്റെ മുൻപാകെ തന്നെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് താന് കർത്താവിനെ നോക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുക ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് താന് കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പേടിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം തിരുവചനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ കടന്നുപോയതായ ഒരുപാട് മേഖലകൾ ആമേ സിംഹങ്ങളുടെ മേഖല അഗ്നിയുടെ മേഖല വാളിന്റെ മേഖല അതുപോലെ തന്നെ കാരാഗ്രഹത
നാം വിശ്വാസമുള്ളവരായി തീരണമെന്നാണ് നാം അവങ്കലേക്ക് നോക്കണമെന്നാണ് അവങ്കലേക്ക് നോക്കി അവർ പ്രകാശിതരാകും അതിനെ സംശയം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വേദഭാഗം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് സ്തോത്രം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പുറപ്പാട് പുസ്തകം പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിന്റെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിന്റെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിനാലിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നു യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് മിഗ്ദോലിനും കടലിനും മധ്യ ബാൽസഫോന് സമീപത്തുള്ള പീഹഹീരോത്തിനരികെ പാളയം ഇറങ്ങണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുക ശത്ത ഉഴലുന്നു അടുത്തത് മരുഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നെന്ന് ഫറവോൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയും വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് നാം അതിനെ തൊട്ട് മുമ്പ് വായിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയാൻ അവർ സൂക്കോത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് മരുഭൂമിക്കാരികെ ഏതാമിൽ പാളയം ഇറങ്ങി അവർ പകലും രാവും യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് വഴി കാണിക്കേണ്ടതിന് പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിലും അവർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കേണ്ടതിന് രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും യഹോവ അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പകൽ മേഘസ്തംഭവും രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭവും ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറിയതുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് വഴി തെറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവം അവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നാം ദൈവനത്തിൽ വായിക്കുന്നു റോമാലേഖനം എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നടത്തുന്ന ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു ദൈവമാക്കളാകുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ഈ ജനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവീകമായ ആലോചനകൾ പ്രാപിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നേതൃനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരും ഒരു ഇസ്രായേൽ ജനം പിന്തുടരുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അരുളപ്പാട് വരികയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങളൊന്ന് തിരിയണം ആ തിരിയുന്ന തിരിയണമെന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫറവോന്റെ ചാരന്മാരെ ഇവരുടെ ഈ രാജ്യത്തൊക്കെ ഇവരുടെ ചാരന്മാരുണ്ടല്ലോ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ ചലനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാ ഫറവോന്റെ കാതുകളിൽ ഒരു വാർത്തയെത്തി ഒരു വാർത്തയെത്തി എന്താണ് ഇവരിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരായ പാതയിലൂടെ അല്ല പിന്നെയോ ഇരുവശവും പർവ്വതങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ടതും മുൻപിൽ ചെങ്ക ചെങ്കടലുള്ളതായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഫറവോൻ പറയുന്നത് അവർ ദേശത്ത് ഉഴലുന്നു മരുഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഫറവോൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയണം അതായത് ഇവർ വഴിതെറ്റി അവർ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ വളരെ വേഗത്തിൽ ചെന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഫറവോന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഈ ഈ കേൾവിയാൽ ഒരു 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 ചിന്ത രൂപപ്പെട്ടു നാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്ക ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പക്ഷേ നാം വളരെ സുഗമമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവരായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ അപ്പോസ്തോലമാർ ചില സ്ഥലത്തേക്ക് ആസിയയിലേക്കും ബിദുനിയയിലേക്കും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരെ വിലക്കി അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണ്ട എന്നതിനെ അർത്ഥം അവരെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിശക്തമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസിനെ സർവശക്തനായ ദൈവം വിളിച്ച് ആമൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആമൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ആ മനുഷ്യന്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ മനുഷ്യൻ മുഖാന്തിരം താൻ തന്റെ രാജ്യത്ത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെയല്ല ദൈവത്തിനറിയാം കാരണം ദൈവം എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഉയരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അറി ദൈവത്തിനറിയാം വറവോനെയും അവന്റെ കൂട്ടരെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ തലമുറകളെ രണ്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള തലമുറകളെ നൈൽ നദിയിൽ ആമൻ ഇട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ അതെ ഫറവോനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും അല്ലെ നമുക്കറിയാം എന്താ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഈ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പട്ട ഈ പടയാളികളെയും പട്ടാളക്കാരെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആമൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന് അന്വേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നൈൽ
ക്രൂശിച്ചു പിശാജ് ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാ തീർന്നു ക്രൂശിക്കുക മാത്രമല്ല മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ആ അടക്കിയ കല്ല് ആ കല്ലിന്റെ ആ കല്ല് അത് മുദ്ര വെച്ചു മാത്രമല്ല കാവൽ കൂട്ടത്തെ ഏർപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ചിന്തിച്ചു തീർന്നു ഇത് തന്നെയാ ഫറവോനും ചിന്തിച്ചത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ മിസ്രൈൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ കുടുങ്ങി കിടക്കുക അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ ദേശ തുടരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഫറവോൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഞാനൊരു ദൂത് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചിട്ട് യേശു കർത്താവിനെ അനുസരിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിലല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഊഴലുകയും അതുപോലെ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തായി ആമൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു നഷ്ടങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ച് ആമൻ കഷ്ട അതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ചില കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചില ശോധനകൾ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് കളിയാക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ അത് തന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഞാൻ വേഗത്തിൽ അല്പം കൂടെ ഒന്ന് പറയേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ഭേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് വായ ഒന്ന് വായ്പ ഞാൻ കർത്താവ് ശ്രമിക്കില്ല ഒന്ന് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം കണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതയാ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഈ നമ്മുടെ കണ്ണൊന്ന് ഉയർത്താൻ അതെ നമുക്കൊരു ശേഷി കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് മറ്റു പലതിനെയും പരതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആവശ്യമില്ലാതെയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുക എന്നാൽ ആമ ഞാൻ പറയ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു വിത്ത് അതിന്റെ അകം തോടിനെയും പുറം തോടിനെയും പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണിനെ അത് തുളച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുള പൊട്ടി വരുന്നത് പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആത്മീക മനുഷ്യനൊന്ന് പുറത്തു വരേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജഡത്തെ അത് പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആമേൻ ആമേൻ ജഡത്തിന്റെ അടിയിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബലഹീനനായി കിടക്കുന്ന ഒന്ന് ഉയർന്നു വരാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആത്മീക അനുഭവങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകേണ്ടതിന് ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാത്ര വേണ്ടത് ഇവിടെ നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും അടുത്ത വാക്യം പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നല്ല അവൻ സഹായം വരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവം പല സമയങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പർവ്വതങ്ങളിൽ ആ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ കണ്ണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ കണ്ണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സൊന്ന് ഉയർത്തിയാൽ അവിടെ വിടുതലുണ്ട് സംശയം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒന്നാം വാക്കോട് വായിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചെറുക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായുള്ളവേ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് ഉയർത്തുന്നു ദാസന്മാരുടെ കണ്ണ് യജമാനന്റെ കയ്യിലേക്കും ദാസിയുടെ കൈ കണ്ണ് യജമാനത്തിയുടെ കയ്യിലേക്കും എന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയിങ്കിലേക്ക് അവൻ ഞങ്ങളോട് കൃപ ചെയ്യുവോളം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനേക വചനങ്ങൾ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആ വാതുക്കൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ വായിക്കണം അവൻ ഞങ്ങളോട് കൃപ ചെയ്യുവോളം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആവൻ തിരുമുമ്പിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആന്തരിക കണ്ണ് നമ്മുടെ ആത്മീക കണ്ണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ ആ തുറക്കപ്പെട്ട കണ്ണുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആമേ ഷിമിയോനെ പോലെ സ്തോത്രം എന്റെ രക്ഷ എന്റെ അതെ അതെ ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷ നിന്റെ രക്ഷ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറയുവാൻ ഈ നാളുകളെ ഷിമിയോൻ ഒരു തവണയെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ ഞങ്ങളെ അത് വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവെ അങ്ങ് അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്
ഞങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ നാൽക്കാൾ ബലപ്പെടുവാൻ അകത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗീയമാനെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പുറത്തെ കണ്ണ് ഞങ്ങളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അനേക സംരം അനേകത്തിൽ കർത്താവ് പിശാശി ഞങ്ങളെ വലപ്പാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനക്കാരായി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഓരോ ദിവസവും ജീവിപ്പാൻ വചനം കേട്ട് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ദാസനായിട്ട് സ്തോത്രം നൽകിയ അനുഗ്രഹപ്പെട്ട ആലോചനയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ പ്രിയ പിതാവ് ഏറ്റവും കേൾക്കണമേ ആമേ നൈസ് ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ലവ് ഗാഡ് ആൻഡ് ദ സ്വീറ്റ് അബൈഡിംഗ് ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് അബൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് എസ് ടിൽ അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ടേൺസ് ഇൻ ഹിസ് ഗ്ലോറി ആമേ 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 പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്